Já estamos de volta. Monange tem um recado pra gente, olha só. Monange nutre até a segunda camada da sua pele. Sabe o que isso quer dizer? Que Monange possui ingredientes que nutrem profundamente, aumentando a elasticidade e deixando a sua pele mais bonita. Experimente e dê à sua pele a melhor nutrição. É isso aí, Monange possui ingredientes que nutrem e hidratam profundamente até a segunda camada, além de contar com uma linha completa. Tem a linha Hidratação Nutritiva, que é indicada para todos os tipos de pele e possui fragrâncias deliciosas. Para peles secas e extra secas, que ficam mais esbranquiçadas ou até acinzentadas, tem a linha Hidratação Intensiva, que auxilia na volta da elasticidade da pele. Já a linha Família SOS possui vitaminas e tecnologias de alto poder de hidratação. Então já sabe, né? Segunda camada é só com Monange. Opção é que não falta. Escolha o seu. Você que acompanha as tendências de moda já deve ter percebido que o veludo está muito em alta. Mas você já arriscou a usar alguma peça? Se tem alguma dúvida de como usar, em que momento usar, e se combina até com o nosso clima aqui de Maceió, né? É isso que a gente vai saber agora com a Jaque. Bom dia, Jaque, tudo bem? Bom dia, Áurea, tudo bem. E aí, então, o veludo com tudo, com né? Tudo. E o veludo molhado, né? Exato. Ele é um, um, a grande tendência do, do momento uhum. e não vai só ficar no inverno. Hum. Vamos ultrapassar isso, né? Ele, dentro de uma... a moda, ela passa por etapas. Então, o veludo, ele tá no momento... veio para ficar para o certo. outono e inverno, uhum. porém, algumas peças, de maneira mais leve, mais sutis, vão ficar para o verão. Tá. Então, assim, é só ter esse cuidado, porque, assim, para o nosso clima, é complicado. Uhum. Porém, a proposta dos profissionais é fazer com que o veludo seja democrático, uhum. que a gente consiga... É, Usar de maneira correta e certo. adequada para o nosso clima. Né? Eu, semana retrasada, passada, eu vim com um pretinho, justinho, que era todo de veludo. E dá e deu para usar tranquilamente. Tudo bem, eu estou dentro do estúdio, né? Nem todas as roupas que eu estou usando no estúdio seriam roupas que eu usaria nesse horário na rua, Fora. mas deu para usar tranquilo, dá né? Dá tranquilo, é. assim, você pode equilibrar. O veludo é um tecido nobre, que vem Sim. lá de trás, né? E assim, ele passou muitos anos sumido. Uhum. Ninguém via, ouvia nem falar, nem via em loja, nada. Então, ele voltou com tudo e assim, existem maneiras de a gente, para quem gosta, para quem o veludo atende o estilo da pessoa, uhum. dá para usar. Seja no acessório, seja num vestidinho básico, num short, numa camiseta, porque assim, existem as... As espessuras, uhum. é essa a palavra, Aure. Certo. Então, assim, tem aquele veludo molhado que é bem fino e que não, não faz um calorzão. Uhum. Né? E assim, eu separei algumas fotos justamente para a gente ter uma... Para poder olhar, né? Ver. Então, vamos ver aí a primeira foto, por favor? Olha aí. Isso é um... Ela tá com uma mochila uhum. super charmosa, de uma cor bem vibrante. É um então, vinho, assim, né? um vinho. É. Então, ela vai usar essa, essa mochila... Por um bom tempo, entendeu? Então, assim, é o que eu digo. Se teu estilo chama o veludo, usa. Não tem problema, no, no né? Do seu jeitinho, mas dá pra usar. A próxima foto. Ó. Oh. Uma, uma camiseta, uma de molhado verde, né? Um verde. Ela tá com a bermudinha, com um saltinho. Num dia quente, você Sim. percebe que é num Sol, dia quente. Né? E é. dá pra usar. Ficou lindo é. esse Ficou look. lindo. Super é. simples, mas... E assim, o grande trufo, Áurea, do, do veludo é você... Combinar com uma peça que seja calma, que seria tá. fibras naturais, o jeans. O jeans tem o poder de a gente fazer ele. Seria uma peça coringa e o coringa, jeans? Coringa, acabou. Tá. Porque aí você vai versatilizar, de fato, qualquer peça que tenha o veludo. Uhum. Né? Próxima foto. Ai, que Fala linda. Linda, linda, é. linda, linda. Para um, um, um evento fim de tarde, puxando para a noite. E assim, o veludo ele já brilha. Então, uhum. o cuidado com os acessórios, o mais neutro possível, por quê? Porque é ele que vai estar, tá, o, o look vai estar tá montado por ele. Em cima do veludo, o veludo Entendeu? que é a nossa peça-chave. Ela aí. que seria a peça-chave. Tá. Né? E assim, para quem tem medo de usar o veludo, vai para as cores neutras, porque uhum. aí você não, não erra. Tá. Quem tem medo de errar, não erra, porque aí você vai para o nude, para o off-white, tem muitas peças nas lojas, nas grandes lojas 
off, é, no rosé, que é a cor do momento, Sim, lindo, né? Que final. fica lindo, bem é. charmoso. A próxima foto. Ok. Olha que lindo esse shortinho. Um shortinho. Super. E ele é bem fininho. Você perceber, ele é um, um, o veludo dele é bem fino. Botou uma t-shirt aí, uma. Um acabou. já foi, dá pra Um onda. tênis. A próxima. Olha a sainha, Áurea. Olha, que linda. Eu achei um charme essa saia. Na corda, o vinho, né, lá da mochila, da Exato. primeira foto. Exato, e assim, botou uma t-shirt que tem detalhe uhum. e ela não errou. É. Né? E assim, ela quis ousar mais, ela colocou uma clutch de onça. De onça, né? Mas assim, e tá super um colar ali também, é, né? É, tá super charmoso, ela... Esse look, dia ou noite, porque a noite ela ia elaborar um pouquinho, botar um salto, Sim. mas funciona tranquilo dia ou noite. A próxima foto. Olha a calça. Deixa eu só te fazer uma pergunta, por exemplo, essa calça, olhando assim na foto de longe, a primeira impressão que dá é que ela seria de chamuá. Qual é a diferença do chamuá para o veludo? É só a, a espessura tá. de um para o outro. O veludo ele e tem assim, mais pelinho. E o veludo, ele, você, quando você pega, você sente ele mais fofinho. Uhum. O chamuá ele é mais seco. Tá. Entendeu? Entendi. Por isso, assim, só que existe o veludo molhado e o veludo liso, como uhum. chamamos, mas, assim, as espessuras, de fato, são diferentes. São diferentes, né? Aí você pega uma peça de veludo e você passa a mão, ela vai ter um... Ela vai... Você coloca para cima, fica mais, Exato. Você coloca pra Isso é bom para o pessoal de casa aprender, né? Para quando for chegar nessas fast fashion, que Isso. são essas lojas, as grandes marcas, né? De você que tem que ela escolhendo sozinha, saber diferenciar Exato. o que é o veludo, o que é o chamuá, né? É, que e que assim, o chamuá, ele é muito molinho mesmo. Você uhum. pega e ele... Você pegar uma, uma saia de chamuá, ela vai ficar na, na palma das tuas mãos. Uhum. E tão mole que é. Né? O veludo, ele tem uma... Um, um, um tchan maior, maior né? né? Ele tem mais pelo e assim a espessura é mais, mais grossa. E esse look ficou lindo, né? Esse eu achei um charme. Ela, Ela botou, botou uma rasteira. sapatilha, é. É, tá de... É uma rasteira, uma rasteirinha, né? É uma rasteirinha. É, com essa calça que é uma cor também coringa, Sim, uma peça é assim uma que você rasteira. combina com inúmeras cores, né? E assim, tá um charme. Tá lindo. E é uma calça de veludo. De veludo. Tem mais foto? Olha, é quase eu. como que eu tô. É, eu achei também um charme. Ela é. botou uma t-shirt com detalhe, foi Sim. isso que, que me chamou a atenção. É, com o veludo super molhado, você vê que ele tem uma, uma, um brilho diferente, uhum. né? E a t-shirt tá um charme, Arrasou. com o com um vestidinho. E é legal a gente falar nessa foto também, até pra falar, eu estou assim hoje, não foi, não foi proposital, que eu nem tinha visto essas fotos da Jaque antes. A sobreposição tá em alta. Continua. Tá. E, vai, e vai manter. Tá. Né? Hoje, é, existe a opção de a gente usar um, um vestidinho de alcinha, uhum. sem, a, sem a sobreposição, e bota uma t-shirt e dá um, 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 um charme. Como né? tá aqui hoje. Como, Como você tá aqui. hoje. Tá uhum. super... Super certinha e assim, o grande, o grande diferencial tá nos acessórios que você vai usar, porque esse é um look bem básico. Sim, né? sim. Um vestidinho uhum. preto ou ele off ou uma outra Pode trazer cor. a imagem aqui pro estúdio, Deninho, por favor, que a gente tá falando do meu look agora. É, <risos> é. tá lindo. É, aí eu, só, eu optei por colocar só uma chuva. Olha o outro, Áurea. Olha o outro ali que chegou, vamos ver depois. Olha, aquele ali é um cetim, não? Não. É um veludo, é um veludo. também. Nossa. O veludo, só que assim, é a cor, essa é uma da, das cores da, da estação. Que é o rosé, né? O rosé, e tá uhum. muito charmoso também, com uma t-shirt básica, 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 sem detalhe nenhum. Sem detalhe nenhum e só uma chocazinha. Uma choquezinha. E assim, pra, o, 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 pra quem quer usar o veludo no dia, Áurea, a dica é sapatilha ou tênis. Tá. Vamos aproveitar que o tênis continua em alta, vai também se estender aí por muito tempo, uhum. usar o tênis, porque aí dá aquela quebrada. Tá. A peça mais sofisticada, que o veludo ele tem esse ar mais sofisticado, mais noite, uhum. e trazer para o dia com o jeans, com o tênis, com uma sapatilha, com um mule, que estão usando uhum. demais. Estou demais o mule. Né? Então, foi. assim, existem essas, essas, essas técnicas de você implantar no dia a dia e conseguir usar uma peça tão sofisticada. Volto a dizer, vai do seu estilo e gosto. Não é se não gosta, tá, não é obrigado não a usar. Não é obrigado, né? Sim. Assim, se tá, tá na tendência e vai continuar assim, mas não é todo mundo que se identifica com essa peça. Uhum. Então, fica aí livre, mas assim, para quem tem um olharzinho com, com alguns coraçõezinhos pro veludo, tem essas, essas maneiras fáceis de você usar e implantar no dia a dia. Tá. Trabalho, 
uma baladinha, é, um, um happy hour, um chazinho no fim de tarde com as amigas, bota um veludo que vai ficar super vai charmoso. Arrasar, né? é. Obrigada, viu, Jaque? Eu que agradeço. Vamos agora ler só alguns recadinhos aqui antes de chamar o intervalo. A Yara colocou ligadinha aqui no Cleto Marx com a família. Bom dia, tudo de bom. Obrigada, Yara. Beijo para você e para sua família. A Jaciele colocou, linda, Aura, manda beijo para minha irmã Sara Sofia e para minha mãe Jaqueline. Então, Jaciele, Sara Sofia e dona Jaqueline, super beijo para vocês. A Kate Caroline colocou, bom dia, minha flor linda, adoro o seu programa, manda beijo para todos nós aqui no Parque dos Caetés. Para Camila, para o Nicote, para o Caio, para o Henrique, para a Kate, para a Nayami, para a Dani e para o Marx. Beijo para vocês. É, o J.C. Santos colocou, bom dia, já estou ligadinho tudo de bom com a melhor apresentadora de Alagoas. Ô oh, menino, você fica com vergonha. Obrigada, viu, J.C. Santos? Um beijo para você. A Franci... Francine Costa, acho que é isso. O look de hoje está maravilhoso. Eu e meu pai, Fernando, adoramos o seu programa. Beijos. Obrigada, um beijo para você e um abraço para o seu pai. A Maísa colocou linda e a Case colocou linda, um beijo para você, que papai do céu te ilumine e te abençoe a cada dia. Amém, Case, muito obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta eu leio mais recadinho, então não sai daí que a gente está voltando já já.